അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അടുത്ത പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഗോസസ് തീരം എന്ന് പറയുന്നത് തീരത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടീമാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിങ് നോർമലി ത്രൂ എ സർഫസ് ഇപ്പം നമ്മളൊരു സർഫസ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതൊരു സർഫസ് സർഫസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർഫസിന് പാരലായിട്ട് പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീ നോർമൽ പാരല ഇല ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിങ് നോർമലി ത്രൂ എ സർഫസ് ഈ സർഫസിന് നോർമലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഈ സർഫസ് നമ്മുടെ എസ് എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന ടോ ഇതിനകത്തിലെ ഒരു ചെറിയ സർഫസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ചെറിയ സർഫസ് എടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചെറിയ സർഫസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു മരം ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു ചെറിയ അത് നമ്മളുടെ ആംഗിൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു തീറ്റ എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു സർഫസിന് നോർമലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളൊരു സ്മാൾ സർഫസ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ സർഫസിലെ ആംഗിൾ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ തീറ്റ എന്ന് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് അന്നേരം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സർഫസ് ത്രൂ ദ സർഫസ് ഡി എസ് ഈസ് ഈ ഡി എസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സർഫസിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് ഫൈവ് എന്നെടുക്കാം ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് എന്നെഴുതാം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സർഫസ് ഡി എസ് ഈസ് ഡി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്മാൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സർഫസ് ഡി എസ് ഈസ് ഈ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്ന സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് സ്മാൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് ഡി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് എന്നെഴുതാം വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ടൈം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുള്ള ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉള്ള സർഫസ് ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സർഫസിൽ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉള്ള സർഫസ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സർഫസ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സർഫസ് എന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സർഫസ് നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡെഗ്രൽ വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡെഗ്രൽ വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം ക്ലോസ് ഇൻഡെഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ ഡോട്ട് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം കോസ് ആണ് അന്നേരം ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ അന്നേരം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിങ് നോർമലി ത്രൂ എ സർഫസ് ഇതാണ് നോക്കിക്കേ ഒരു സർഫസ് അതിന് നോർമലായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇതിനെ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ സർഫസ് സ്മാൾ സർഫസ് ഡി എസ് ഈസ് ഇ ഡി എസ് എന്ന സർഫസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഡി ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ആണ് വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉള്ള സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ് ഇൻഡെഗ്രൽ വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ഡോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ അതാണ് ഇലക്ട്രിക് അന്നേരം ഈ ഇക്വേഷൻ
ഒരു ലീനിയ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഉള്ള ചാർജ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ലാംഡ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി എൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കൂളോമ്പാണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോം ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോമ്പാണ് അന്നേരം കൂളോം പെർ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മീറ്റർ കൂളോം പെർ മീറ്റർ ഓർ കൂളോം മീറ്ററിന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൂളോം മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ കൂളോം മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി നമ്മൾ സിഗ്മ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിലുള്ള ചാർജിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഏരിയ ക്യൂ ബൈ എ യൂണിറ്റ് കൂളോം പെർ ഏരിയയുടെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കൂളോം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂളോം മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അടുത്ത വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റോ എന്ന നഷ്ടം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജ് പെർ വോളിയം ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം യൂണിറ്റ് വോളിയത്തുള്ള ചാർജ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ക്യൂ ബൈ വോളിയം ക്യൂ ബൈ വി യൂണിറ്റ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ചാർജിൻ്റെ കൂളോം കൂളോം പെർ വോളിയത്തിൻ്റെ മീറ്റർ ക്യൂബ് കൂളോം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓർ കൂളോം മീറ്റർ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അതാണ് ചാർജ് ഡെൻസി അതായത് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ലീനിയ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലീനിയ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ സർഫസ് ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി സിഗ്മ വോളിയം ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി റോ അടുത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീയറോ ആണ് ഗോസസ് തീയറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് സ്ഥിരം പരീക്ഷയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഗോസസ് തീയറത്തിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ച് പരീക്ഷയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഗോസസ് ഗോസസ് തിയറം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഗോസസ് തിയറം പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് എൻക്ലോസിംഗ് എ ചാർജ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ നെറ്റ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് അന്നേരം ഗോസസ് തിയറം അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഓവർ എ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് ഷേപ്പിലുള്ള ആയാലും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിൽ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സി എപ്സിലോൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് നെറ്റ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് ആ സർഫസിൽ എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടോ ആ ചാർജിൻ്റെ വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഗോസസ് തീറോ പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയായിരുന്നു ഫൈവ് എന്ന വർഷം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ് ഇൻഡെഗ്രൽ വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് നെറ്റ് ചാർജ് വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻഡ് ക്യൂ ഇതാണ് ഗോസസ് തീയറം പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് റൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ നെറ്റ് ചാർജ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് മാത്തമാറ്റിക്കലി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡെഗ്രൽ വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻഡ് ക്യൂ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൂഫ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക കൺസിഡർ സ്പെരിക്കൽ ഗോസിയൻ സർഫസ് അന്നേരം ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനെ നമുക്ക് പറയാം ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്ന് പറയാം ആ ക്ലോസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ക്ലോസ്ഡ് സർഫസിനെ നമുക്ക് ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്ന് പറയാം അന്നേരം അതാണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഗോസിയൻ സർഫസ് നമ്മുടെ പ്രൂഫ് ആണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സ്പെരിക്കൽ ഗോസിയൻ സർഫസ് എടുക്കുന്നു അതൊരു ചാർജ് ക്യൂ ആണ് ആ ഗോസിയൻ സർഫസ് ഇരിക്കുന്ന ചാർജ് ക്യൂ ആണ് ആ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ആ പിയിലെ നമ്മൾ അവിടുത്തെ സർഫസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഡി എസ് ഒരു സ്മാൾ
ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഡോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കോസ് തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം വരെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡിയഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഫിഗറിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എസും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇയും ഡി എസും ഈ സർഫസും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും എന്ന് പറയുന്നത് പാരലാണ് ഇ ആൻഡ് ഡി എസ് ആർ പാരലാണ് ഇയും ഡി എസും പാരലാണ് ദേർ ഫോർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ സീറോ ആണ് വരാ കോ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് കോസ് തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് കോ സീറോയിലും കോ സീറോയുടെ സ്ഥാനത്ത് വണ് അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡഗ്രൽ ഇ ഡി എസ് ഇൻറ്റു വൺ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് ഇനി വെളിയിലെടുക്കാം ഇ എന്ന് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വെളിയെടുക്കുന്നു ഇ ഇൻറ്റു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എസ് ഓക്കെ അവരെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളാം ഇവിടെ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ താണ്ട് ഈ സർഫസ് ഒരു സ്പെരിക്കൽ സർഫസ് ആണ് സ്പെരിക്കൽ സോറി ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോൾ ഏരിയ ആണ് അവരെ ഈ സ്പിയറിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിയറിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇക്വേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാം അവരെ ക്ലോസ് ഇൻഡേക്കൽ ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പിയറിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണ് അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഏരിയ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറ് അന്നേരം ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അന്നേരം നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് തോന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സർഫസിൽ ഈ പോയിന്റിൽ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം നമുക്കറിയാം ഒരു പോയിന്റ് ചാർജിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ചാർജ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പോയിന്റ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ബൈ അവിടുത്തെ ചാർജ് ക്യു ആണ് ക്യു ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ആണ് അന്നേരം ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ദേർ ഫോർ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പ് സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതി നിർത്തിയത് ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നായിരുന്നു അന്നേരം ഇ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ ഐ ഇയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സർഫസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഡ് സർഫസ് അഡ് സർഫസ് അഡ് സർഫസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അന്നേരം അതിൻ്റെ കൂടെ സബ്സിഡി ഇവിടെ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ഫോർ പൈയും ഇവിടുത്തെ ഫോർ പൈയും വെട്ടിപ്പോയി ആർ സ്ക്വയറും ആർ സ്ക്വയറും ക്യാൻസലായി ഇനി ബാക്കി എന്താണ് വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇതാണ് ഗോസസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ എനി ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ടൈംസ് ദ നെറ്റ് ചാർജ് എൻ ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദ സർഫസ് അതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഗോസസ് തിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗോസസ് തിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗോസസ് തിയറത്തിൽ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നു ആദ്യത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ലൈൻ ചാർജിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫിനിറ്റി ലൈൻ ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അന്നേരം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗോസസ് തീരം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ഗോസസ് തീരത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഡ്യൂ ടു എ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് ചാർജ്ഡ് വയർ ഓഫ് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ എൽ ആണ് നമ്മൾ നേരത്ത
ഇൻഫിനിറ്റ്ലി സ്ട്രേറ്റ് ലോങ് കണ്ടക്ടറിൽ നിന്ന് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് പി ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള പോയിന്റ് നമ്മൾ പി എടുത്തു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗോസസ് തീറം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇതാണ് നോക്കിക്കേ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ ക്ലോസ്ഡ് സർഫസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതാണ് നോക്കിക്കേ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗോസിയൻ സർഫസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഈ സൈഡിലേക്കും ആർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗോസിയൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ആ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗോസിൻ സർഫസിന്റെ ലെങ്ക് നമ്മൾ ഇതാണ്ട് എൽ എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു വരാം കൺസിഡർ ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടർ വിത്ത് ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംഡ ലെറ്റ് പി ബി എ പോയിന്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫ്രോം ദ കണ്ടക്ടർ ടു ഫൈൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എത്ത പോയിന്റ് പി ഇമാജിൻ എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗോസിയൻ സർഫസ് വിത്ത് റേഡിയസ് ആർ ആൻഡ് ലെങ്ത് എൽ ആ റേഡിയസിലും എൽ ലെങ്തിലുമുള്ള നമ്മളൊരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഗോസിയൻ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ ഇനൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉള്ളത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഈ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉള്ള ഗോസിയൻ സർഫസ് ഗോസിയൻ സർഫസിലെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉള്ള ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉള്ള ഗോസിയൻ സർഫസ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഉള്ള ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ ഗോസിയൻ സർഫസ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ത്രൂ ദ ഗോസിയൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എഴുതാം ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡെഗ്രൽ വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഗർ ശ്രദ്ധിച്ചോളുക മറി ക്ലോ ഈ ടോട്ടൽ ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഗോസിൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് രണ്ട് സർഫസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് കറുവിഡ് സർഫസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കറുവിഡ് സർഫസ് ഇത് എൻഡ് ഫേസസ് കറുവിഡ് സർഫസും എൻഡ് ഫേസും ഇത് കറുവിഡ് സർഫസ് ഇത് എൻഡ് ഫേസ് മരം എന്നാൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഈ ക്ലോസ് സർഫ് ക്ലോസ് ഇൻഡെഗ്രൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താം ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഗോസിൻ സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇൻഡെഗ്രൽ കർവിഡ് സർഫസ് കർവിഡ് സർഫസ് വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് പ്ലസ് ഇൻഡെഗ്രൽ എൻഡ് ഫേസസ് വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഗോസിൻ സർഫസ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എൻ കറുവിഡ് സർഫസും എൻഡ് ഫേസും എന്നാലും നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡെഗൽ വെക്ടർ ഇ ഡോ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡെഗ്രൽ കറുവിഡ് സർഫസ് വെക്ടർ ഇ ഡോ ഡി എസ് പ്ലസ് ഇൻഡെഗ്രൽ എൻഡ് ഫേസസ് വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് രണ്ട് എൻഡ് ഫേസ് താഴെ മുകളിൽ ഓക്കെ അന്നേരം നമുക്ക് നോക്കാം ഈക്വൽ ടു ഇൻഡെഗ്രൽ കർവിഡ് സർഫസ് ഡോ ഡോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നോക്കി നമ്മൾ ഏത് കൊടുക്കുന്നു കോസ് അന്നേരം എഴുതാം ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഇൻഡെഗ്രൽ എൻഡ് ഫേസസ് ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഫിഗറിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചുള്ളൂ ആ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജിലാണ് അതായത് ഇവിടെയാണ് പോസിറ്റീവ് ചാർജിലേക്ക് കണ്ടക്ടറാണ് അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന
എന്നാൽ കറുവിട സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ സർഫസ് ദാണ്ട് ഇതാണ് ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നു അന്നേരം ഇ എം ഡി എസും പാരലാണ് ഇ എം ഡി എസും പാരലാണ് അന്നേരം അറ്റ് അത് പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അറ്റ് കറുവിട സർഫസ് കറുവിട സർഫസിൽ വെക്ടർ ഇ പാരലൽ വെക്ടർ ഡി എസ് ഇ എം ഡി എസും പാരലാണ് ഇ എം ഡി എസും പാരലായതുകൊണ്ട് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അന്നേരം നമ്മളവിടെ വരുന്ന കോസ് തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് കോസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും അന്നേരം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇൻഡ ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗ്രൽ കർവിഡ് സർഫസ് ഇ ഡി എസ് ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഭാഗം അറ്റ് എൻഡ് ഫേസസിൽ നോക്കാം എൻഡ് ഫേസിലാകുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് എൻഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടുത്തെ സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് എൻഡ് ഫേസും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് സർഫസ് ആൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ട അന്നേരം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും സർഫസുമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ വരുന്ന എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് അന്നേരം അറ്റ് എൻഡ് ഫേസസ് അറ്റ് എൻഡ് ഫേസസ് വെക്ടർ ഇയും വെക്ടർ ഡി എസുമായിട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആണ് അന്നേരം തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ആണ് കോസ് നയൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ വരും കോസ് നയൻറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അന്നേരം ഇവിടെ ഈ ഈ പോയിന്റ് എന്ത് വരും ഇൻഡഗ്രൽ എൻഡ് ഫേസസ് ഇ ഡി എസ് ഇൻറ്റു സീറോ ഇ ഡി എസ് ഇൻറ്റു സീറോ അന്നേരം ഈ ടി എം സീറോ എൻഡ് ഫേസസിൽ സീറോ ആയിട്ട് മാറും ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗ്രൽ കർവിഡ് സർഫസ് ഇ ഡി എസ് പ്ലസ് സീറോ അന്നേരം ഈ ടി എൻഡ് ഫേസസിൽ സീറോ ആയിട്ട് മാറും അന്നേരം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ആ ഫിഗർ വെച്ചുന്ന ഫിഗറിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എൻഡ് ഫേസിൽ എന്തായിരിക്കും എൻഡ് ഫേസിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും ആ ഫ്ലെക്സ് സീറോ ആയിട്ട് വരും ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും സർഫസുമായിട്ട് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആകുമ്പോൾ തീറ്റ ഐസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി അന്നേരം സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നു ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ പാരലാണ് ഡി എസ് പാരൽ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരും ഇതുമായിട്ട് ഓക്കെ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻഡഗ്രൽ വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഡഗ്രൽ കർവിഡ് സർഫസ് ഇ ഡി എസ് ഓക്കെ ഈ നമുക്ക് വെളിയിലെടുക്കാം ഇ ഇൻറ്റു ഇൻഡഗ്രൽ കർവിഡ് സർഫസ് ഡി എസ് കർവിഡ് സർഫസ് ഡി എസ് ഓക്കെ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അന്നേരം ഗോസസ് തീരോ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഗോസസ് തീരോ അനുസരിച്ച് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടക്ടറുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അവരെ കർവിഡ് സർഫസിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കർവിഡ് സർഫസിൽ ഈ കർവിഡ് സർഫസിലെ ഏരിയ എന്ന് പറയും കർവിഡ് സർഫസിലെ ആ മൊത്തത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ടു പൈ ആർ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു പൈ ആർ ഇൻറ്റു എൽ ഈ ലെങ്തും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അന്നേരം ക്ലോസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കർവിഡ് സർഫസ് കർവിഡ് സർഫസ് ഡി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ടു പൈ ആർ എൽ ടു പൈ ആർ എൽ ടു പൈ ആർ എൽ എന്നാൽ നമ്മൾ എഴുതാം ഇ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ എൽ ഇ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ എൽ ഓക്കെ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടേക്കാം ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംബ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ലീനിയർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലീനിയ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി ലാംബ്ഡാണ് ലാംബ്ഡ ഇസ് ഈക്വൾ നമ്മൾ എഴുതാം ക്യു ബൈ എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇവിടുത്തെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ചാർജ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം ലാംഡ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ലാംഡ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ ഗോസസ് തിയറം ഗോസസ് തിയറം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ഗോസസ് തിയറം ബൈ ഗോസസ് തിയറം ഗോസസ് തിയറം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാണ് ക്ലോസ് ഇൻഡക്കൽ വെക്ടർ ഇ ഡോട്ട് വെക്ടർ ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു നെറ്റ് ചാർജ് ആണ് വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യൂ ആണ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വേഷൻ ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോസിൻ്റെ വെക്ടർ ഇഡോ ഡി എസ് ഇവിടെയും ക്ലോസിൻ്റെ വെക്ടർ ഇഡോ ഡി എസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ലാംഡ എൽ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അന്നേരം ഇ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ എൽ ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ലാംഡ എൽ എന്ന് എഴുതാം ഇവിടുത്തെ എല്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഇവിടുത്തെ എല്ല് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ ആർ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അന്നേരം ലാംഡ ബൈ മുകളിലുള്ള ലാംഡയാണ് ലാംഡ ബൈ ടു പൈ ആർ അപ്പുറത്ത് പോവും അന്നേരം ടു പൈ ആർ എപ്സിലോൺ സീറോ ടു പൈ ആർ എപ്സിലോൺ സീറോ ടു പൈ ആർ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അന്നേരം ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടാക്ടറിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഗോസസ് തീരത്തിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു പൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ആർ ടു പൈ ആർ എപ്സിലോൺ സീറോ അപ്പം ഇക്വേഷൻ ഒന്നും രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ എൽ എച്ച് എസ് സൈഡ് ഈക്വലാണ് എൽ എച്ച് എസ് ക്ലോസിൻ്റെ വെക്ടർ ഇഡോ ഡി എസ് ആണ് ഇവിടെയും ക്ലോസിൻ്റെ വെക്ടർ ഇഡോ ഡി എസ് ആണ് അവർ ആർ എച്ച് എസ് സൈഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം ഇ ഇൻറ്റു ടു പൈ ആർ എൽ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഒൻ ബൈ എപ്സിലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ലാംഡ എൽ രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ല് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി ഈ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു പൈ ആർ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അന്നേരം ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ ടു പൈ ആർ എപ്സിലോൺ സീറോ ഓക്കെ